Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Muchos artefactos en nuestro entorno se han vuelto inteligentes en los últimos años. Los smartphones, los televisores, los relojes, los automóviles y hasta las casas donde vivimos. Pero ahora todo eso solo formará parte de algo más grande, de un sistema que cambie la forma en la que los seres humanos vivimos. Se trata de las ciudades inteligentes. Este es un concepto que existe desde hace unas décadas, pero cada día se ve más cercano y los avances tecnológicos en distintas áreas indican que en poco tiempo los seres humanos viviremos en ciudades automatizadas. Sí, sí, lo que oyes. Y aunque en Europa ya hay varias que están adoptando poco a poco características de una Smart City, todo apunta a que las primeras mega urbanizaciones inteligentes se ubicarán en China. Pero ¿qué implica vivir en una de estas mega urbanizaciones? ¿Realmente mejorarán el estilo de vida de los ciudadanos? Pues todo eso y mucho más te lo contaré en este vídeo y además lo haré con la ayuda de la Fundación Aquae. Así que acompáñame hasta el final y recuerda que si te mola el vídeo te puedes suscribir y activar las notificaciones para estar al tanto de este canal. Soy JJ Priego y recuerda, aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Una ciudad inteligente es un concepto emergente que trata sobre grandes espacios urbanizados donde los servicios públicos y las redes tradicionales son más eficientes gracias a nuevas tecnologías de comunicación e información. Idealmente, estos servicios de telecomunicaciones digitales y públicos deben beneficiar a los habitantes de la ciudad, crear un crecimiento económico y social y mejorar las condiciones medioambientales, contando siempre con la participación y compromiso de todos los habitantes. Eso suena perfecto, ¿verdad? Pero ya veremos más adelante que no se trata de algo sencillo, ya que necesitaremos movilidad inteligente, ambiente inteligente, ciudadanos inteligentes, gobierno inteligente, smart living y economía inteligente. ¿Qué significan estos conceptos? Pues ahora los veremos. Estos son los conceptos que se relacionan a las ciudades inteligentes. Movilidad inteligente. La tecnología es vital para crear sistemas y redes de transporte automatizados, interconectados y sostenibles que faciliten la movilización de los ciudadanos. Con sistemas inteligentes se supone que las personas puedan transitar fácil y cómodamente a través de la ciudad, aumentando la productividad y restando el tiempo que se pierde en tráfico y en fallas de los sistemas públicos. Ambiente inteligente. Este es un concepto directamente relacionado al cuidado del medio ambiente y a la reducción de la contaminación. Se supone que las ciudades inteligentes deben usar distintos sensores que recojan data sobre la emisión de gases tóxicos, el desperdicio no reciclable y otros factores, para luego optimizar esos procesos. El objetivo es que un lugar con miles o millones de habitantes no signifique un daño al planeta. Pero esto no es todo para tener una Smart City. También hace falta ciudadanos inteligentes. Pues con esto me refiero a ciudadanos robotizados con chips cerebrales que hagan todo lo que tienen por impulsos electrónicos enviados desde una máquina central. Va, no, 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 que esto es mentira. Más bien esto trata de que con un gran avance tecnológico debe haber un proceso educativo eficiente que prepare a los ciudadanos para vivir en este sistema, sacarle provecho y reducir la brecha digital entre los más actualizados en tecnología y los más anticuados. Gobierno inteligente. Aquí podría hacer otro chiste hablando sobre un gobierno de robots que nos controlen, ¿no? Que controlen todo, pero estoy seguro que ya lo verías venir. Así que realmente un gobierno smart se construye entre los distintos departamentos públicos y los ciudadanos para promover reglamentaciones que utilicen la tecnología como un beneficio para los habitantes. Y el objetivo de un gobierno así debe ser el bienestar de la ciudadanía a través del manejo eficiente de los nuevos recursos. Smart Living. Este concepto se puede decir que engloba todos los anteriores, pues es el producto de la nueva vida de los habitantes con los nuevos recursos tecnológicos a su disposición. Pero implica también otras cosas como urbanizaciones sustentables, seguridad, comunicaciones y procesos automatizados. Y ojo, que hasta un nuevo sistema de salud. Economía inteligente. No es que nuestra economía actual sea tonta. Bueno, 
<risa> depende. Pero la idea es que en estas nuevas ciudades inteligentes, los negocios se enfoquen aún más en la satisfacción de los consumidores. Los puntos claves aquí son la innovación y la personalización del servicio al cliente. En otras palabras, que todo esté hecho a la medida de los ciudadanos. Ahora bien, en Europa podemos ver ciertos ápices de este futuro Smart. En España tenemos ejemplos de Smart Cities, o al menos lo están iniciando, como por ejemplo la ciudad de Santander, pionera en implementar sistemas automatizados de servicios que beneficien a los ciudadanos. De hecho, en Santander existe una red que compila datos sobre la emisión de contaminación y te hace un recuento sobre los espacios libres de parking en la calle. Claramente, otras ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Málaga también están implementando nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento de la ciudad. Otras ciudades de este continente pueden ser Londres, con su Smart London Board, que provee información útil en tiempo real a sus habitantes, o París, con más de 200 kilómetros de sistema de metro automatizado. Más al norte están Reykjavik, en Finlandia, que utiliza 100% energía renovable y no contaminante, y Oslo, en Noruega, con sistemas automatizados para control del tráfico, consumo energético y de calentadores. También Copenhague es muy avanzada en temas de sostenibilidad ambiental, a través de monitoreo del tráfico, calidad del aire, control de los desechos y gasto energético. Ahora bien, en el mundo también hay otras ciudades que utilizan la tecnología para mejorar ciertos aspectos de la vida de los ciudadanos. Nueva York, con su control automatizado que mide el gasto de agua. Singapur, con medidores de viento, luz solar y zonas con sombra que mejoran la planeación de nuevos edificios. Y por supuesto, Dubai, donde todos los servicios gubernamentales están digitalizados y hay tecnologías súper innovadoras en casi todos los ámbitos de la ciudad. Está claro que tocará hacer un vídeo sobre estas ciudades, ¿no? ¿Os gustaría? Ponmelo en los comentarios. Pero bueno, si vamos a hablar de super mega ciudades inteligentes, hay que irnos a China. Y es que en el gigante asiático todo apunta a que el 5G dará un impulso a los que ellos denominaron la urbanización 2.0. Pero bueno, primero entendamos un poco el contexto de China en el aspecto urbanístico. Y es que en 1978 más del 80% de la población vivía en áreas rurales, donde la educación y los servicios públicos suelen ser escasos o al menos más difíciles de obtener. Por eso, no solo fue la inversión en construcciones lo que movió a los chinos de pueblos a ciudades. Por ejemplo, el Hukou es básicamente un permiso de residencia que permite acceso a ciertos beneficios gubernamentales a los habitantes de grandes ciudades. Y este permiso era difícil de conseguir para muchos habitantes de zonas rurales, pero en los últimos años se ha vuelto un trámite más flexible. Y ya no se necesita ir a una grandísima ciudad para pedirlo, por lo que pequeñas urbanizaciones han recibido mayor número de nuevos ciudadanos. Ahora el 60% de la población china está urbanizada y apuntan a que sea aún más. Y al gobierno chino le quedó claro que el proceso de urbanización dio grandes frutos en lo económico y ayudaron al país a convertirse en una potencia. Por ello, el plan es invertir cientos de miles de millones en las tecnologías que permitan subir ese 60% a un 75% en 2030, que serían unas 220 millones de nuevas personas en megaciudades. ¡Ojito con eso! Y estas son en realidad aglomeraciones de varias ciudades grandes juntas que pueden contabilizar más de 120 millones de habitantes. ¡Una locura! Y lo que quiere el gobierno chino es aún mayor productividad, pero preocupa que, con tal tamaño, los los índices de criminalidad, contaminación y sobrepoblación se disparen. Y allí es donde entra el sentido de hacerlas inteligentes. La meta es que sean seguras, sustentables y amigables con el medio ambiente. Y para ello se estima que el gobierno invertirá 800.000 millones de dólares en la tecnología para transporte de alta velocidad, automóviles eléctricos y autónomos, movilidad compartida, redes inteligentes y potentes con 5G y tecnologías de recopilación de datos. La visión es de ciudades completamente futuristas con automóviles que se muevan solos, hogares inteligentes y aplicaciones de Big Data que mejoren los servicios de salud y educación. Suena emocionante, ¿verdad? Y todo eso funcionando con tecnología 5G, que según los expertos tendrá una potencia 10 veces mayor a los que la 4G puede ofrecer a un sistema de ciudad inteligente. Y es que las grandes compañías de telecomunicaciones 
ven en las megaciudades chinas un negocio para implementar sus nuevos proyectos. La inversión entre 2019 y 2030 se estiman en más de 400.000 millones de dólares. Otro sector que crecerá exponencialmente será el de los coches. Los automóviles eléctricos, que hoy en día solo son el 4% en el país asiático, se estima que representará hasta un tercio del total en 2030. Pero no solo eso, es también el desarrollo de la movilidad compartida. El hecho de que un coche automatizado pueda llevar a varios pasajeros a sus destinos. Esta es una tecnología que apenas el mundo empieza a conocer con Tesla, Uber o Lyft. Pero los expertos esperan que 21,6 millones de coches en 2030 se dediquen a esto. Obviamente, para ello se necesita una tecnología súper avanzada, pero la meta es que junto a los trenes de máxima velocidad, la polución sea mínima. Por cierto, aquí arriba te dejo un vídeo muy muy chulo donde hablo de coches autónomos. ¿Lo tienes que ver? Sí o sí. Pues bien, todo esto que te estoy diciendo luce bastante bien, pero claramente no será fácil, ya que requiere de tiempo e inversión. Y también habrá que esperar que los gobiernos, como el chino, sean los más transparentes posible con respecto a los datos, ¿no? a la data que manejará de los ciudadanos, ya que recordemos que el tema en China con la recopilación de datos personales de los ciudadanos ya ha sido bastante polémico y criticado antes. Pero bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te molaría vivir en una de estas ciudades inteligentes? ¿Qué piensas de toda esta movida? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo este vídeo de aquí que tienes que ver sí o sí, ya que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale ya este botón de aquí, hombre. Sí. <risa> Y bueno, estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.